তাহলে এখানে তিনবার এবং এরিয়া কি তার মানে কি তাহলে কি করব এল স্কোয়ার বসালো তাহলে डायमेंशन हमारे लिखलोमी लिखते लिखते 
p inverse to or that is it. Tale, I am sure you will go by m l square p inverse to. A bar show jai hoche niche rong show jeta or that right hand jeta sheta half m b square minus half m u square. प्रथम तो आस्ते से आमिकी कोल्ला हाफ एम टके कॉमन नहीं नहीं था। ताले था कि कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हाफ एम और तब एटा ओ की वेलोसिटी एटा ओ वेलोसिटी ताहले आमिक बोलते पारी चेंज इन वेलोसिटी स्क्वायर। मानो अच्छे वेलोसिटी थी के वेलोसिटी बी ओ कोल्ले तो वेलोसिटी थक बे ओनो जिनिस थ ताहले एको ना मैं की कोल्ला ये तो हाफेर कोनो डाइमेंशन है ना और तब शॉंग खातो शॉंग खाए एको ना डाइमेंशन नहीं एमेड डाइमेंशन मात्र तब मासे डाइमेंशन लेक लम एम वेलोसिटी डाइमेंशन ऑलरेडी हमने देख सी एल टी इन्वर्स वन ताहले शेर तब बोले लम इस्कर लेकिन एमेल इस्कर टी इन्वर्स दुटु हाफेर कोनो डाइमेंशन नहीं, हमने जो तो डाइमेंशन ये कास करते सी, तो तो रंग हाफेर कोनो हमारे डाइमेंशन है कोनो प्रभाव फेल बना। हमने जो तो डाइमेंशन ये कास करते सी, एक अने कोतो गुना से, शंखा कुंटा से, शे शंखा टक खूब एक ता इम्पोर्टेन्ट ना। ओके सर। ताहोले इर मात्र तो हमें वधर की कोल्लो खाने शुंदर को ले पॉइंट पॉइंट आकर ले खासे शब्द गुला पॉइंट की एक एक टकरे शंग और था डिफाइन आकरे आज में डिफाइन बा व्हाट इज़ आकरे प्रश्न बोलो हो बे तो प्रथम तो होच्छे पोजीशन पोजीशन का के बोले एक टा बोस्तु जे निर्दिष्ट जगह अवस्थान करे शेरा के बोला है पोजीशन जब हम रबोत्ते के एक � तार पड़ो चापनी जिकने बोशे आसन शेटार एक ता जाएगा अवस्थान करते से प्रत्येक ता आला दाला दा निर्दिष्ट हो जाएगा से ये निर्दिष्ट हो जाएगा के बोला है वो ही बोस्तु पोजीशन इर पड़ा आस्ते से पातलर एक ता बोस्तु के तार आदि अवस्था थी के उन्नो आर एक ता अवस्था नियेगले शे बोस्तु टा ज्योतो उदाहरण शोरूप जैमोन ये एक ता बोस्तु आसे एक ता मैं की कुर्ते पारी शूजा नीते पारी बाका नीते पारी ये रास्ता भी नीते पारी आबार ये रास्ता भी नीते पारी इखने किया से चट्टा रास्ता आसे तो आमर इच्छा मतो जे कुनो रास्ता नीते पारी एक दूई तीन चार तो इखने जे शब्दे शंकित तो रास्ता जेटा � अर्थात् सबसे खुद्रो जेसमाए जेसमाए आमिकी कोड बो सबसे खुद्रो समय जेदुरुत्तो तिक्रम करते पार बो अर्थात् जेदुरुत्तो तिक्रम करते हमारे सबसे खुद्रो समय लग बे बार सबसे खुद्रो जेरास्ता टा बहुत टा शेटाइ होच्छे हमारे डिस्प्लेसमेंट इर पर होच्छे एवरेज स्पीड स्पीड टा होच्छे डिस्टेंस ऐसे श स्पीड टा होच्छे टोटल डिस्टेंस के आमी जो दी तार टोटल समय तारा भाग कोरी ताहले शेइ क्षेत्र जा पाबो शेटा होच्छे एवरेज स्पीड आर एवरेज वेलोसिटी होच्छे कुनो बोस्तु टोटल डिस्प्लेसमेंट के तार टोटल टाइम दे और तब शेइ डिस्प्लेसमेंट टुकु जाय ते जो टुकु समय लग बे शेइ टाइम तारा जो और तब आपने जो कौन डिस्प्लेसमेंट बा वेलोसिटी बोल बे छः शब्द के थे आपना क्या अवश्य ही बोलते हो बे जी एक टनी डिस्टो दिख क्या मन होते हैं एक टा बोस तो की कोर्स है दस किलोमीटर दूर तो दिख रहा हूँ कोर्स है इधर होते हैं डिस्टेंस एक टा बोस तो दस किलोमीटर उत्तरे अवस्थान करते से इधर एक टा गाड़ी पास मीटर पार सेकेंड पे उत्तर दिखे जाते हैं इटा होती है हमारे वेलोसिटी अपना बोलते हैं परसेंट टू को यस सर अच्छा 
এবার আমরা একটা প্রবলেম দেখব প্রবলেমটা দেখব যে আপনারা কতটুকু বুঝতে পারছেন প্রবলেমটা হচ্ছে পুরোপুরি ওর উপর নির্ভরশীল হবে মানে হচ্ছে বিষয়টার সাথে যুক্ত তো দেখুন এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে উপরে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মানে শূন্য পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ যেটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে টাইম এবং সেটা আছে মিনিটে এবং নিচের যে অংশটা আছে সেটা আছে জিরো ফোরটি এইটটি হান্ড্রেড টোয়েন্টি হান্ড্রেড সিক্সটি টু হান্ড্রেড টু ফোরটি টু এইটটি থ্রি অ্যান্ড টোয়েন্টি তো এই যে জিনিসগুলো আছে নিচের অংশটা সেটা হচ্ছে ডিস্টেন্স সেটা আছে আমার কিলোমিটার তো আমি কি করবো প্রথমত আমাকে কি করছে বলা আছে একটা গাড়ি এখানে তিনটা পয়েন্ট চিহ্নিত করা আছে ও এ এবং বি একটা গাড়ি আমার কি করছে ও পয়েন্ট থেকে চলা শুরু করছে সে বি পয়েন্টে প্রথমে গেছে না থেমে এরপরে কি করছে আবার বিপরীত দিকে এ পজিশনে ফেরত আসছে তো এই ক্ষেত্রে আমার অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি কত এবং অ্যাভারেজ স্পিড কত সেটা নির্ণয় করতে বলছে এবং দেখাইতে বলছে যে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি এবং অ্যাভারেজ স্পিড সমান না তো প্রথমত আমাকে অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি এবং অ্যাভারেজ স্পিড বের করতে হলে লাগবে টোটাল পাতলেন টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট এবং টোটাল টাইম এই তিনটা জিনিস নিচে দেখুন যে ফর্মুলা লেখা আছে এই ফর্মুলাগুলো এই যে এই ফর্মুলা এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমার কি লাগবে টোটাল পাতলেন লাগবে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট লাগবে এবং টোটাল টাইম লাগবে তাহলে আমরা আগে সেটা বের করে নিই তারপর বাকি অংশটা দেখি তো টোটাল পাতলেন্ট হচ্ছে আমার দেখুন এখান থেকে কি করছে ও থেকে বি পর্যন্ত গেছে ও থেকে বি দূরত্ব কত আমার দুইশো ঠিক আছে এখান থেকে এই অংশটার দূরত্ব হচ্ছে আমার দুইশো আশি তাহলে দুইশো আশি আমি প্রথমে লিখলাম এরপরে দূরত্ব সে কি করছে বি থেকে এতে ফেরত আসছে অর্থাৎ এই দূরত্ব সে অতিক্রম করছে অর্থাৎ আমার কি করছে এইটুকু অংশ আমার অতিক্রম করছে তাহলে এইটুকু সে কি করে নাই অতিক্রম করে নাই অর্থাৎ একশো বিশ পর্যন্ত শূন্য থেকে একশো বিশ অংশ এইটুকু অতিক্রম করে নাই ক্রস চিহ্ন অংশ সে অতিক্রম করে নাই তাহলে আমি কি করব এইখান থেকে একশো বিশ থেকে দুইশো আশি পর্যন্ত কত সেটা হিসাব করব অর্থাৎ দুইশো আশি থেকে একশো বিশ বাদ দেব তাহলে পাবো কত একশো ষাট আপনাদের যদি সেভাবে অসুবিধা হয় তাহলে সরাসরি একশো ষাট লিখতে পারেন যেভাবে একশো বিশ থেকে একশো ষাট কত ফোরটি তারপরে কত ফোরটি এটা ফোরটি এটাও ফোরটি তাহলে কয়বার এক দুই তিন চার ফোরটি তাহলে কত হয় ফোর ইন্টু ফোরটি মানে হচ্ছে কত একশো ষাট কিলোমিটার সে গেছে অর্থাৎ তাহলে আগে গেছিল দুইশো আশি এবার গেল একশো ষাট তাহলে দুটো যোগ করে দিলাম মোট হলো কত চারশো চল্লিশ কিলোমিটার আপনাদের যেভাবে মনে থাকে সেভাবে আপনারা লিখবেন আমার কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে এবং এখানে যদি প্রশ্নে কোনো চেঞ্জ থাকে তাহলে খুব সাবধানে খেয়াল করে করবেন এদিক সেদিক করবেন না আচ্ছা এরপরে তাহলে আমি কি করলাম যেহেতু কিলোমিটার আছে এসআই একক হচ্ছে আমার মিটার তাহলে সেই কিলোমিটারকে মিটার করার জন্য এক হাজার দ্বারা গুণ করলাম এরপরে আসতেছে টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট আমি এই অংশটা যে রং করছিলাম এই অংশটা একটু মুছে দিই দেখুন তো ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা যেটা বলছিলাম যে হচ্ছে সে কি করছে ও থেকে বিতে গেছে এই পয়েন্ট থেকে এই অংশে আসছে আসার পরে সে কি করছে আবার এখানে ফেরত আসছে তো আমার প্রথম পয়েন্ট ছিল তার কত ও শেষ পয়েন্ট কত এ ও থেকে এর সর্বনিম্ন আমার বলা আছে কি ও থেকে যাওয়ার সর্বনিম্ন দূরত্ব হচ্ছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে তার সর্বনিম্ন বা শর্টেস লেন যেটা দূরত্ব সেটা হচ্ছে কি ও এ অর্থাৎ সে মোট একশো বিশ কিলোমিটার গিয়েছে যে এখানে যে হিসাবপত্র আছে এই হিসাবপত্রটুকু না করলেও চলবে শুধু এখান থেকে সরাসরি একশো বিশ কিলোমিটার লিখলেও হবে তাহলে আমি কি করলাম কিলোমিটারকে মিটার দ্বারা মিটার করার জন্য এক হাজার দ্বারা গুণ করে দিলাম তো এরপরে কি হলো সময়টা নির্ণয় করব অর্থাৎ ও থেকে বি পর্যন্ত তার সময় কতটুকু লাগছে সেটা নিলাম তার লাগতেছে কতক্ষণ পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড ঠিক আছে এরপরে কি হয়েছে আমার কি করছে আবার পঁয়ত্রিশ থেকে এতে ফেরত আসছে অর্থাৎ এই অংশটুকু এইটুকু আসছে তাহলে সে কতবার গেছে দেখুন এখান থেকে হিসাব করা যায় একবার দুবার তিনবার চারবার অর্থাৎ প্রত্যেকটার দূরত্ব কত পাঁচ তাহলে কত হইল পাঁচ দশ পনেরো বিশ তাহলে পঁয়ত্রিশ তার সাথে বিশ যোগ করলাম পেলাম কত পঞ্চান্ন মিনিট তাহলে মিনিটকে সেকেন্ড করার জন্য ষাট দ্বারা এবার সূত্রের মধ্যে মানগুলো বসিয়ে দিলাম তো এখন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে এই মান আর এই মান সমান না অর্থাৎ অ্যাভারেজ স্পিড আর অ্যাভারেজ ভ্যালোসিটি কি আমার সমান না লাস্টে আমি কি করব লিখে দেব আমি আর নতুন পৃষ্ঠা নিচ্ছি না এখান থেকে মানে লিখে দিচ্ছি জাস্ট এই লাইনটা আপনার অবশ্যই লিখবেন
তো আমি সমান দেখাচ্ছি কিন্তু আসলে সমান হবে না কারণ হচ্ছে আমার এখানে সমান নয় চিহ্নটা নাই এই যে এটা দিয়ে হচ্ছে সমান নয় তো দেখি হলো প্রমাণ হয়ে গেল যে গাড়ির এভারেজ ভ্যালোসিটি এবং এভারেজ স্পিড সমান নয় আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞাসা করে ফেলেন কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা বুঝে ফেললে আমাদের ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লেকচার কমপ্লিট হয়ে গেছে আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন যে কি প্রশ্ন হবে এবং কি হতে পারে মূলত আপনাদের যে পরীক্ষাগুলো হবে মিড টার্ম পরীক্ষা সেটা হবে ফার্স্ট এবং সেকেন্ড লেকচার এই দুইটা লেকচার থেকে ঠিক আছে আর সামনে আগাবে না ঠিক আছে ওকে স্যার থ্যাঙ্ক ইউ সেটা করাই হ্যাঁ আপনাদের জন্য কিন্তু খুবই শর্ট হয়ে গেল ঠিক আছে মাত্র কয়েকটা সংখ্যা আর হচ্ছে তিনটা ম্যাথ বুঝতে পারছেন স্যার সেকেন্ড স্যার সেকেন্ড লেকচার থেকে কি কি क्वेश्चन হতে পারে স্যার একটু বলে দিলে ভালো হতো সেকেন্ড লেকচার থেকে এখানে আসে হচ্ছে সংখ্যা আছে আমি একটু মুছে দেই নালে আমি ক্লিয়ার করতে পারবো না এখানে দেখুন এই যে এখানে সংখ্যা আছে ডিফাইন পজিশন ডিফাইন পাথ লেন ডিফাইন ডিসপ্লেসমেন্ট এভারেজ স্পিড এভারেজ ভেলোসিটি দুইটা বা তিনটা সংখ্যা আসতে পারে পাশাপাশি আসতে পারে কি এই যে আপনাদের প্রবলেম যেটা আছে এই প্রবলেম আপনাদের কিন্তু মিড টার্মের সংখ্যা বেশি থাকবে ঠিক আছে সুতরাং আপনারা সব কয়টা সংখ্যা বলবেন এবং প্রবলেমগুলো বলবেন তিনটা প্রবলেম আছে টোটাল তিনটা প্রবলেম থেকে দুইটা প্রবলেম মাস্ট থাকবে বুঝতে পারছেন আমার কথা বুঝতে পারছেন আর বাকি হ্যাঁ আর বাকি সংখ্যা এবং যে ওই যে ছক পড়তে বললাম এগুলো দিয়ে কভার আপ করতে হবে ঠিক আছে মিড টার্ম আপনাদের জন্য ইজি করা হবে সুতরাং মিড টার্মে সবকিছু করবেন সময় হাতে পান মানে হচ্ছে সারা রাত সময় পাবেন সারা রাত পড়ে মানে হচ্ছে ওটা পরীক্ষা দেবেন কারণ হচ্ছে মিড টার্মে পড়া কম থাকে অল্পতে বিশের মধ্যে পনেরো ষোলো ইজি তোলা যায় অনেকে বিশে বিশও তুলেন আমার বিশে বিশে কোনো সমস্যা নেই যদি লিখতে পারেন ঠিকঠাক মতো বিশে বিশ পাঁচ হ্যাঁ বলেন আপনার এই শীতে যেরকম আছে সেভাবে লিখলেই তো পাবো নাম্বার তাই না হ্যাঁ অবশ্যই সে লিখতেই পারে সে অনুপাতে লিখলেই হবে আমি টুকিটাকি কিছু জিনিস লিখে দিছি যেমন এই প্রবলেমটার মধ্যে কিন্তু লাস্টে লেখা নাই এভারেজ স্পিড নট इक्वल टू এভারেজ ভেলোসিটি এই অংশটা লিখতে হবে ওকে স্যার নো প্রবলেম ওকে ওকে তাহলে বাকি জিনিসগুলো স্যার ক্লাসে যা করাইছেন তা হ্যাঁ স্যার ক্লাসে যা করাইছেন তা সেমই তো আমি কি আলাদা পড়াইছি ক্লাস আর আজকে যে অনলাইন করলাম দুটাকে আলাদা প্রথম দুটো লেকচারে এই ফাইলে যা পড়াইছেন তাকে মিটারে থাকবে এগুলো থাকবে ফাইনালে ওগুলো থাকবে ফাইনালে ও বুঝতে পারছেন আচ্ছা স্যার থ্যাঙ্ক এই দুটো লেকচার পর্যন্ত থাকবে মিড টার্ম এবং এর মধ্যে আর কোনো সাজেশন দেওয়া হবে না এই দুটো লেকচার ভালো করে পড়বেন এখান থেকেই সব প্রশ্ন খুব অল্প পড়া আপনারা যদি অনেকে ভালো মানে যারা মেধাবী তারা দুই তিন ঘন্টা পড়ে শেষ করে ফেলতে পারবে কয়েকটা সংখ্যা আর দুই তিন बुझी कश्न समस्या